ஹலோ எரிவன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மைட்டா சீசனுடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன முக்கியமான விஷயங்கள் என்ன அதில் நோட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் க்ரோத் அப்படிங்கிறதே மைட்டா சீசனால் தான் ஒரு சின்ன எம்ப்ரியோலேருந்து பெரிய ஹோல் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் க்ரோத் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது வேறு யாரும் இல்லை மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் தான் ஸோ இட் ரிசல்ட்ஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டிப்ளாய்டு டாட்டர் செல்ஸ் அது மட்டும் இல்லை அந்த செல்ஸுக்கெல்லாம் ஐடென்டிக்கலாக ஜெனட்டிக் காம்பனண்ட்டு வந்து இருக்கும் ஸோ ஒரு எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகுது ஸ்பேம்லேருந்தோ எக்லேருந்தோ அப்படின்னா அந்த எம்ப்ரியோலேருந்து அடுத்தடுத்த செல்லை வந்து சேம் ஜெனட்டிக் காம்ப்ளிமெண்ட்டோட டூ என் கண்டிஷன்லேயே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு செல் டிவிஷன் யார் அப்படின்னா மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் அண்ட் தென் மோர் ஓவர் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா எல்லோரும் இது வந்து டிப்ளாய்ட் செல்ஸில் மட்டும்தான் நடக்கும் மைட்டாசிஸ் அதுவும் ஈக்வேஷனல் டிவிஷன் சொல்லுவோம் ஏன்னா டூ என் வந்து பேரண்ட்லேருந்து ஆஸ்பிரிங்கு போகும்போது ரெண்டு ஆஸ்பிரிங்குமே டூ என் கண்டிஷன் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அதை ஈக்குவேஷனல்னு சொல்லுவாங்க மோர் ஓவர் இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு டிப்ளாய்டு செல்ஸ் ஓன்லி அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்ருப்போம் ஆக்சுவலாக அப்படி தானே சார் அப்படின்னா ஆக்சுவலாக நம்மளோட ஹியூமன் செல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மைட்டாசிஸ் அப்படிங்கிறது டிப்ளாய்டு செல்ஸில் தான் நடக்கும் ஆனால் லோயர் பிளான்ஸ் அண்ட் சம் ஆஃப் த இன்செக்ட்ஸ் ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த அனிமல்ஸில் டிப்ளாய்டு செல்ஸில் தான் நடக்குது சொமேட்டிக் செல்ஸ் ஸோ இந்த லோயர் பிளான்ஸ்லேயும் சரி சில இன்செக்ட்ஸ்லேயும் சரி ஹாப்ளாய்ட் செல்ஸ் சிங்கிள் என் கண்டிஷனில் மைட்டாசிஸ் நடந்து ஈக்வேஷனல் டிவிஷன் திருப்பி என்னென்னா டூ ப்ரோஜனி அந்த ஒவ்வொரு ப்ரோஜனிக்கும் என்னென்னா சிங்கிள் என் கண்டிஷன் ஈக்வேஷனல் டிவிஷன் சொல்லுவோம் இல்லையா என்ன பேரண்ட்டுக்கிட்ட இருக்கோ அதே தான் ப்ரோஜனிக்கிட்டேயும் நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்கும் நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகுது அது இந்த பிக்சரில் பாருங்கள் இது வந்து என்னென்னா பீஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த பீஸில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான திங் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கிறது ஹேப்ளோ டிப்ளாய்டிசமுக்கு இந்த பீஸை வந்து செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷனில் சொல்லுவாங்க இந்த டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கிறதெல்லாம் ஸ்பேம்ஸாக இருக்கும் டிப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கிறதெல்லாம் எக்காக இருக்கும் அதாவது ஃபீமேல்ஸாக இருக்கும் ஃபீமேல்ஸ்லாம் டிப்ளாய்டு கண்டிஷன் ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷனில் மேல் ஸ்பேம்ஸ் ஸோ இது என்னென்னா ஆக்சுவலாக ட்ரோனோட மேல் பிஏ வந்து என்னென்னா சிங்கிள் என் கண்டிஷனில் தான் இருக்கும் அது வந்து மைட்டாசிஸ் மூலமாக இன்னொரு ரெண்டு சிங்கிள் என்ன ஸ்பேம்ஸ் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் வேறஸ் நீங்கள் இந்த ஃபீமேல் பி அப்படிங்கிறதுலே ரெண்டு விதமாக பார்ப்போம் ஒன்று ஒர்க்கர் பி இன்னொன்று க்யூன் பி அப்படின்னு படிப்பீங்க அதெல்லாம் வந்து டூ என் கண்டிஷனில் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஹேப்ளோ டிப்ளாய்டிசம் மெக்கானிசம் வந்து இன்செக்ட்ஸில் இருக்கும் அந்த இதில் நோட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹேப்ளாய்டு கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பி வந்து மைட்டாசிஸ்க்கு அண்டர் கோ ஆகி ஸ்பேம்ஸ் டூ என் கேமிட்ஸ் வந்தும் திருப்பி என் என் கண்டிஷனில் ஃபார்ம் ஆகும் நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா டிப்ளாய்ட் செல்ஸில் மட்டும்தான் மைட்டாசிஸ் நடக்கும்னு அப்படி கிடையாது சில இன்செக்ட்ஸில் இந்த மாதிரி மைட்டாசிஸ் வந்து ஹேப்ளாய்ட் செல்ஸ்லேயும் நடக்குது அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது மட்டும் தானா சார் மைட்டாசிஸ் அப்படின்னா இல்லை செல் ரிப்பேரிங் மெக்கானிசம் நம்மளோட பிளட் செல்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏழு நாள் லைஃப் ஸ்பேன் ஒன்று இன்னொன்று நூற்றி இருபது நாள் லைஃப் ஸ்பேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட்டு பிளட் செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கணும் இல்லையா அடுத்தடுத்த டியூரேஷன் முடியும் போது லைஃப் ஸ்பேன் முடியும் போது அந்த வேலையெல்லாம் யார் பார்ப்பா மைட்டாசிஸ் மூலமாக தான் அந்த ரிப்பேரிங் மெக்கானிசம்லாம் நடக்குது மோர் ஓவர் எபிடர்மிஸில் இருக்கக்கூடிய அப்பர் லேயரில் இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் ஸ்கின் அண்ட் ஆல்சோ செல்ஸ் லைனிங் த கட் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பிளட் செல்ஸ் தே ஆர் கான்ஸ்டன்ட்லி ரி பீயிங் ரீப்ளேஸ்ட் அப்படின்னா அதெல்லாம் புதுசு புதுசாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாறுறதுக்கு தேவையான புது செல்லை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா செல் டிவிஷன் அப்படின்னா மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அண்ட் செல் க்ரோத் ரிசல்ட் இன் த டிஸ்ட்ரிபியூஷிங் த ரேஷியோ பிட்வீன் நியூக்ளியஸ் அண்ட் சைட்டோபிளாசம் இப்போ சைட்டோபிளாஸ்மம் நியூக்ளி நியூக்ளியஸ் சைட்டோபிளாசம் இது ரெண்டுமே ரேஷியோ கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகணும் வெறும் நியூக்ளியஸ் மட்டும் ரெண்டு இதில் பிரிஞ்சுட்டா அது ரெண்டு செல்லுன்னு சொல்லிட முடியாது அதுக்குள்ளே சைட்டோபிளாஸ்மிக் கண்டென்ட் இருந்தால் தான் நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ எசென்ஷியல் இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் செல் டு ரீஸ்டோர் த நியூக்ளியோ சைட்டோபிளாஸ்மிக் ரேஷியோ அதை
and form any type of cells parenchyma colangyma erangyma whatever the type of cells adu vandu division aayi form panna mudiyum anga enna type of division nadakkum appdin paathina mitosis so plant life la very essential thing ah vandu nama growth ah vandu mitosis vandu contribute pannudhu okay guys see you in next video thank you